Assalamualaikum everyone, hari ini saya akan share my review of the Warcraft Cordless Leaf Vacuum dan Blower. Keliling rumah kami banyak pokok dan kalau korang follow me on IG, mesti korang kenal this cherry tree. Pokok cherry ni memang gugur banyak daun hari-hari. Dari 3 tahun lepas, saya pakai leaf blower untuk kumpulkan semua daun-daun ni setempat. Lepas tu, baru sapu dan buang masuk kompos bin kami dekat belakang rumah. Belakang rumah kami pula banyak pokok buah yang gugur banyak juga daun. Awal tahun ini, saya terjumpa this leaf vacuum dan blower masa saya duduk scroll Shopee. Jadi, tujuh bulan lepas saya decide untuk beli to test out how good it works. Sebab nak clear daun kering ni, antara kerja rumah yang paling saya tak suka buat, if this leaf vacuum was good, memang boleh senangkanlah sikit kerja ini untuk saya. First thing first, leaf vacuum ni guna dua bateri yang 4 amp hours, which is the biggest and heaviest battery dalam Warcraft punya fleet. Cara pasang bateri ni senang je, slide in the battery sampai dengar a click. Kena make sure dua-dua bateri fully charged untuk pastikan the longest running time possible. If korang tengok my last video yang saya review Warcraft punya cordless nailer, dalam that video saya ada mention yang satu bateri ini sahaja pun memang berat. This vacuum pula pakai dua. Jadi my first comment pasal this vacuum is that ia sangatlah berat. Aizat pun cakap benda yang sama. Tapi sebab dia cordless, set up time pendek jadi the wait tu jadi worth it. Untuk tukar function antara leaf blower dengan vacuum, boleh adjust dial ni. This position untuk function vacuum dan tolak ke bawah untuk function blower. This one pula dekat mana kita perlu attach the reusable leaf pad. Picit butang dekat atas ni untuk release. Untuk pasang semula, slide the bag on sampai dia click dan locked into place. Nak adjust the power suction atau blower ada dekat atas handle ni, ada 5 speed untuk kita pilih. Ada juga this body strap untuk kita pakai untuk prevent us from accidentally dropping the vacuum while in use. This part pula ialah the adjustable handle yang kita boleh adjust ikut keselesaan sendiri. This vacuum kena guna dua tangan sebab faktor berat. This leaf bag pun ada zipper alik bawah yang besar jadi senang nak buang daun kering tu nanti bila bag dah penuh. Dekat curong bawah ni ada juga a clip untuk the leaf bag. Dan bawah sekali ada juga tayar supaya kita boleh glide je the vacuum sambil guna. First task yang saya akan tunjuk ialah the blower punya function. First saya akan tunjuk the leaf blower biasa yang saya duduk pakai sepanjang 3 tahun ni. Brand Black and Decker. This one dia ringan dan ada juga turbo setting kalau nak power lebih sikit. Saya suka this one sebab senang nak handle dan boleh beli bateri ekstra sebab satu bateri ni tahan dalam 15 minit sahaja. Jadi kalau nak buat semua sekali arung dekat luar ni, kena pakai dua bateri. Yang Warcraft punya blower function dia kuat lagi dari Black and Decker tapi sebab berat tak berapa senang nak maneuver macam blower biasa. Jadi, for this function, saya bagi 3 dari 5 bintang sahaja. Kalaulah kami boleh survive dengan this Warcraft leaf blower dan vacuum sahaja untuk leaf blowing juga, kami dah bagi 5 star dah. Apa yang saya buat sekarang is, saya masih guna the Black and Decker leaf blower untuk kumpulkan daun kering tu semua setempat, lepas tu baru saya guna the vacuum untuk sedut semua daun kering. Boleh nampak dalam video ini, saya dapat clearkan area car porch kami bawah 3 minit. Tapi kan, kalau sapu je last-last tu pun sama je dari segi masa. Untuk kami, bila dah ada leaf blower yang ringan dan senang untuk guna, itu sahaja dah mencukupi untuk cut down masa nak clearkan daun kering tu sebenarnya. Untuk save masa, sapu atau vacuum at this point tak ada beza dari segi masa atau usaha. The bonus here untuk kami is the built-in grinder atau mulcher dalam the vacuum tu. Bila kita vacuumkan daun-daun kering ni semua, this vacuum ni akan kisarkan jadi sisa daun kering ni jadi lagi kecil. This part ni penting untuk kami sebab kami compost juga daun kering kami instead of buang. Kalau tak kisar dulu, bin compost akan cepat penuh. Bila penuh, baru kami akan buang daun kering macam biasa. Bila dah kisar macam ni pun, lagi senang untuk daun kering ni break down dalam the compost bin ni nanti. Untuk this mulcher function, saya bagi 5 bintang. Okey, antara cons yang korang kena consider juga, 
This vacuum ni akan hilang suction occasionally. Lagi-lagi kalau daun tebal macam ni. Sebab daun semua tersumbat dekat area just before the grinder. So kalau jadi macam ni, kena turn off the vacuum, cabut the leaf bag, lepas tu clearkan semua daun kering yang sangkut dekat sini. Lepas tu boleh resume macam biasa. The other con is vacuum ni tak sesuai untuk daun yang besar atau tebal macam daun pokok nangka. Nak kena vacuum satu-satu, memang time consuming. Dekat belakang rumah ni, biasa saya guna leaf blower untuk kumpulkan semua setempat. Lepas tu kaut pakai tangan masuk bakul terus. My assumption is power dekat vacuum ni kena limited sebab ada grinder dekat dalam. Jadi tak naklah sampai vacuum ni power sangat sampai boleh tersuction batu. Disebabkan vacuum ni boleh pakai untuk very specific uses sahaja, saya bagi 3 dari 5 bintang overall. Kita orang rasa macam this vacuum best kalau ada tapi tak apa kalau tak ada. Kalau korang dah ada bateri dan charger Warcraft yang compatible dengan this vacuum, harga vacuum ni sahaja tanpa bateri dalam RM329 which is okay as an add-on. Tapi kalau korang kena beli the battery and charger semata-mata for this vacuum, Personally, saya tak rasa berbaloi. If korang macam kami, ada pokok hiasan keliling rumah yang daun jenis halus dan gugur sentiasa dan korang kompos, this vacuum ni memang best sebab sambil clear daun kering, dapat juga kita break it down jadi halus as the brown component for our compost. So, that's all from me today. Semoga sharing ini bermanfaat. Jangan lupa to click like dan subscribe to my channel for more videos like this. Untuk the links of everything yang saya share dalam the video, boleh check out my descriptions down below. Saya akan pin juga the links dalam my comment section. Thanks for watching everyone. Till next time.